Dear students, Assalamualaikum. Our class course chilam organic chemistry ne. Iti mudhe amra duty class complete koyechi. Shekhan amra introduction to organic chemistry and nomenclature of organic compounds. Ota amra kisu shochona mulok alochona kore chilam. Ebang tar pore ota naam koron niye. Jeito amader is level naam koron to auto bishi amader guru to shoh kore jante hoyne kisu kisu jogi shudu compound naam koron khete. Amader mota moti effect kisu podhoshi jante hoy. Shesh amader amra alochona kore chilam. Ebang shomagotri sreni karjo kore mulok. Ebang kibabe amra jogi loke चीन बोबो एक तरह का टके आईडेंटिफाई कर बोबो डिफाइन शेड कर बो शेष हम दमन क्लास ब्लॉक हुए चिल्लम आज के हम रा हाइड्रोकार्बन क्लास स्टार्ट कर बो एवं छोर बो पोथम हम रा हाइड्रोकार्बन जे पोथम शोधशो बोलते पारी जेटा हम रा बोलते पारी एल्केन अथात सैट्यूरेटेड हाइड्रोकार्बन नियम्स का हम रा फर्स्ट टाइम जेटा कोत्ता हबे जे इंडिविजुअली पोत्तेक्टा अथवा जोबो जोगर आमदे जिन्गलो जानते हबे तार पर शेटा कंबिनेशन करते कुंडते ये कुंडा सिंथेसिस करा जाए बार रिएक्शन गुलो के आमदे आयत नियास तो हबे ताहोले एक हित्ते भालो करा जुन्नो आमी जेटा बोलते चाहे जे पोत्तेक्टा जोबो के बा पोत्तेक्टा � जमुन, आम जो द एल्किन शिक्षी, एल्किन के जो द हमने पास्टी अंशे भाग को निये शिक्षी, ताले मोटा मोटे आम देर ए टू जेट एल्किन शामुंदे जाना होगे, शे पास्टी अंशो की, शोरब पोथम जो द आम्रा एल्किने उष्ण सोर्स, अतः कुथाई देख आम्रा प्रोपिथी के पाई ना के टेकी कुथाई देख आम्रा पाई शेटा आम द धर्म धर्म के हमने दूसरा कैटेगरी तो भाग कोते करी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और तब बहुतो धर्म संबंध हमने जान बो एवं एक पर हमरा राष्ट्रनिक धर्मो राष्ट्रनिक धर्मो बोलते हमने केमिकल जी रिएक्शन गुलो के हमरा सजेस्ट कर बो एवं तार पर देखो जो एल्किन की की धर्मो रिएक्शन दे खानो स्टेमेर मुद्दे जेधों ने ड्रेशन ही थकना क्या नो आम्रा उद्दीपक बुझे खूब भालो भाबे आंसर गुलो कोट्टे पार बो ताले हमने क्लास टी स्टार्ट कोरी आज क्या हमारे ताले आलोचना कर बो होच्छे एल्केन जेखाने नामेशी छे ए एन ई रोए छे एकाउनी हमने नाम कौन गुलो कोरी चिल्लम मीथेन इथेन प्रोपेन � एवं इर मध्य कार्बन कार्बन एकोक बंधन व कार्बन शेत्र हाइड्रोजन शोषण में एकोक बंधन अर्थात ये सिंगमा बंधन दारा जुकत होय तले इटे के बोला होच्छे शॉम्पिस्ट हाइड्रोकार्बन व सैट्यूरेटेड हाइड्रोकार्बन व इटे के बोला होच्छे पैराफिन एकोन कथा होच्छे एक नमी एक तो वर्ड बोल्लम जे एल्केन के पैराफि� एल्किन के ये पैराफिन्स बोला होए क्या नो तब पैराफिन्स वाट टेक जो जब हमने एनालाइज करे तो ये वाट टेक मुझे हमने दो टी ऑंशो पाबो एक टी होती है पी ए आर यू एम पैराम ओके जान माने टा होती है आ लिटिल जिता हमने बोलते पड़े कि शॉल्पो माने खूबी ऑल्पो ऑल्पो पॉइमन आर आई टी ऑंशो जो दी पैराम एफिनिटी, एफिनिटी बांग्ला माने होते हैं आशुक्ति, ओके? तार माने पूरा वाट्टे के जो दे हमने एनालाइज कोई था ले शॉल्पो आशुक्ति माने कि आकोशन नहीं बोल ले चले बेपर टेरी रखों माने आशुक्ति हिन और था एल्केन शुम्भ खूब कम संख्या बिक्रिया दे उन अन्नो कंपाउंडेट तुलना ऑर्गेनिक कंपाउंडेट तुलना � एल्किन के इधर एक तो क्वेश्चन ही होय जो एल्किन शुम्भ के राष्ट्रनिक भावे निष्क्रिय बाला होय क्या नो कारण इर मुद्दे जो कार्बन कार्बन एक एक बंधन बा कार्बन हाइड्रोजन शत एक बंधन इरे बंधन इटा शक्ति शाली एक तो बंधन एवं देखा गया लो दूसरे जो तो या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मान जेटा कार्बन इतना शाहजे भेंगे जाए ना, शाम तो पाई बंधन गुलो भेंगे जाए। दैट्स वाइ, एल्किन के राष्ट्रीय गुप्त निष्क्रिय बड़ा है, एवं इधर आरेटी नाम हमला की पिलम पैराफिल्स। ओके, ये बार, हमला जिता पास्टी स्टेपर कथा बोल लाम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो दे हमला उष्ण कथा बोली सोर्स, हमारे जिन्हें एल्किन पेट्रोलियम जाती 
ক্রুড অয়েল হিসেবে পাওয়া যায় তাই না তো এটা খনিজ তেল হিসেবে আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি তো আমরা উৎসম বলতে এটাকে বোঝাচ্ছি আমরা ইম্পর্টেন্ট আলোচনা চলে যাব সেটা হচ্ছে অ্যালকেনের প্রস্তুতি আচ্ছা প্রস্তুতি প্রথম আমরা সর্বপ্রথম ইম্পর্টেন্স দিব সেটা হচ্ছে পরীক্ষাগার প্রস্তুতি বা ল্যাবরেটরিতে আমরা কীভাবে প্রিপারেশন করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা একটি প্রিপারেশন না মোটামুটি দুটি প্রিপারেশন আমাদের মাথায় রাখবো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যদি উদ্দীপক একটা থাকে তোমাকে আর একটা লিখতে পারে সেক্ষেত্রে কম্পিটিশন করে তুমি লিখতে পারবে আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট অফ অল অ্যালকেনের প্রস্তুতি ক্ষেত্রে যার হেল্প নেব এখন কথা হচ্ছে যে অনেকেই বলে যে জৈব যৌগের রিয়াকশন অনেক রিয়াকশনগুলো মনে থাকে না বা অনেকে একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করে আসলে ব্যাপারটা এরকম না আমি মনে করি এবং তোমরা ক্লাসটা করার পর মনে করতে পারবে যে অর্গানিক ক্যামিস্ট্রির রিয়াকশনগুলো একটা কন্ডিশন অনুযায়ী হয় দ্যাটস সাই সো মাস ইজি অর্থাৎ এই রিয়াকশনগুলো কিন্তু অনেকটাই ইজি তার মানে রিয়াকশনগুলোকে একটু তোমাকে গুছিয়ে রাখতে হবে এবং একটু গুছিয়ে নিতে হবে সেটা কীরকম আমি ফ্যাটি অ্যাসিড বা যেটাকে জৈব অ্যাসিড বলা হয় এখান থেকে আমি অ্যালকেন তৈরি করব তাহলে আমাকে এভাবে মাথা রাখতে হবে যে আমরা জৈব অ্যাসিড থেকে অ্যালকেন তৈরি করতে পারি এখন জৈব অ্যাসিড থেকে অ্যালকেন তৈরি করতে হলে প্রথমে ওই জৈব অ্যাসিডের আমরা লবণ তৈরি করে নেব অর্থাৎ আমাদের কনসেপ্ট চলে আসলো ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ তাহলে আমরা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আমরা অ্যাসিড এখনও ডিটেলস পড়িনি তোমরা হয়তো পড়েছো আমি এরকম একটি অ্যাসিড লিখতে পারি যে সি এস থ্রি সি ও ও এইচ তাহলে এটা একটা কি ফ্যাটি অ্যাসিড বা জৈব অ্যাসিড বা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এর যদি লবণ তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা তাদেরকে নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন দিতে হবে অর্থাৎ এই অ্যাসিডের সাথে যদি আমরা কোনো খারে বিক্রিয়ে দিই তাহলে কী হবে লবণ উৎপন্ন হবে তাহলে এখানে আমরা একটা শক্তিশালী খার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের রিয়াকশন দিই প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জানি সি এস থ্রি সি ও ও এন এ প্লাস এখানে এখনও পানি উৎপন্ন হবে দ্যাটস হয় দিস ইজ আ নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন বা প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয় অর্থাৎ যখন অ্যাসিডের এইস এবং খারের ও এস মিলে আমরা জানি সবসময় এখনও পানি উৎপন্ন হয় এবং এই সি এস থ্রি সি ও এন এ যে লবণটা উৎপন্ন হলো এই লবণটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাসিটেড বা সোডিয়াম ইথানয়েড অর্থাৎ এখানে যেহেতু দুটি কার্বন রয়েছে আমরা কি বলবো সোডিয়াম ইথানয়েড এখন আমরা পেয়ে গেছি যে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এর সাথে আমরা কার রিয়াকশন দিব সোডা লাইম আচ্ছা এখন প্রশ্ন আসবে হোয়াট ইজ সোডা লাইম এই সোডা লাইমের ব্যাপারটা কী সোডা লাইমের ব্যাপারটা আমি একটু ক্লিয়ার করি সোডা লাইম হচ্ছে যে গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ আমরা নিব সলিউশন নিয়ে এর মধ্যে চুন মিশিয়ে গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে চুন মিশিয়ে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে এটা শুষ্ক হয়ে যায় শুষ্ক হওয়ার পর যে দ্রবণটা যে মিশ্রণটা তৈরি হয় সেই মিশ্রণটাকে বলা হয় কি সোডা লাইম তাহলে এটার নাম হচ্ছে সোডা লাইম তাহলে এই আমরা এখন কথাটাকে এইভাবে বলতে পারি ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডালামের বিক্রিয়ায় অ্যালকেন উৎপন্ন হয় আচ্ছা আমি একটা অ্যালকেন লিখলাম সি এইস ফোর মিথেন প্লাস এখানে এন টু সিও থ্রি এখন কথা হচ্ছে যে আমি এখানে মিথেন লিখলাম কেন আমি এখানে ইথেন লিখতে পারতাম আমি এখানে প্রোপেন লিখতে পারতাম বা কোনটা এক্স্যাক্টলি লিখতে হবে সেটাই কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে হ্যাঁ এটা আমরা জানবো যে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণটা নিব সেখানে দেখতে হবে কয়টি কার্বন রয়েছে দেখো এখানে টোটাল কার্বন রয়েছে দুটি এখানে কার্বন কার্বন দুটি অর্থাৎ ওই অ্যাসিডের মধ্যে যে কয়টি কার্বন থাকবে ভালো করে লক্ষ্য করো তার চেয়ে একটি কার্বন কম বিশিষ্ট অ্যালকেন উৎপন্ন করবে তাহলে এখানে যে দুটি কার্বন একটা কার্বন করে গেলে আর কয়টি কার্বন থাকলে এক একটি এবং এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনের নাম কি মিথেন দ্যাটসও এখানে কি উৎপন্ন হলো মিথেন এই যে একটি কার্বনের সংখ্যা কমে যায় সো এই বিক্রিয়াটা একটি নাম রয়েছে সেটাকে বলা হয় ডি কার্বক্সিলেশন রিয়াকশন বা কার্বন অপসরণ বিক্রিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়াটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এখন যদি রিয়াকশনটা দেখো তোমাদের যদি একটু ইজি করে দেই যেহেতু আমাদের কি উৎপন্ন হবে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে বাকি একটা আমরা উপজাত হিসেবে কি পেয়েছি সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে এখানে দেখো যে এই যে সিও এন এ দেখো এই সিও ও এন এ এখান থেকে এইটুক এই অংশটা তুমি অ্যাড করে দাও দেখো তাহলে দুটি সোডিয়াম এন এ টু একটি কার্বন সি এবং এই দুটি অক্সিজেন এই অক্সিজেন মিলে ও থ্রি সোডিয়াম কার্বোনেট আর দেখো এখানে সি এস থ্রি আর এখানে একটি হাইড্রোজেন অর্থাৎ এটার সাথে এটা অ্যাড হয়ে কি উৎপন্ন হলো আমরা মিথেন পেয়ে গেলাম তার মানে অবশ্যই কোনো অর্গানিক কেমিস্ট্রির বিক্রিয়াকে তোমরা কঠিন মনে করবে না এইভাবে তোমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ ভাগ করে বিক্রিয়াগুলো বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ায় তুমি পরীক্ষা হলে সুন্দরভাবে লিখতে পারবে মেমোরাইজ করারও দরকার নেই তোমার ভুলের সংখ
প্রথম একটি প্রস্তুতি শিখলাম এটা কি প্রস্তুতি ছিল পরীক্ষাগার প্রস্তুতি বা ল্যাবরেটরিতে আমরা এটা তৈরি করতে পারি আমরা আরেকটি প্রস্তুতি শিখব যেটাকে আমরা বলবো উর্স রিয়াকশন ওকে উর্স রিয়াকশন ওকে এখানে আমরা এখানে দ্রাবক হিসেবে শুষ্ক ইথার ব্যবহার করব যে শুষ্ক ইথারে দ্রবিত অ্যালকাইল হ্যালাইট ওকে আমরা আজকে পড়বো অ্যালকাইল সম্বন্ধে অ্যালকাইল হ্যালাইটের সাথে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া প্রথমে একটি বলে রাখি যদি কথা প্রসঙ্গে চলে আসলো অ্যালকাইল মূলক এই অ্যালকাইল মূলক হচ্ছে যে দেখো মিথেন মিথেন থেকে যদি আমরা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু বাদ দিই তাহলে যেটা উৎপন্ন হয় একটি হাইড্রোজেন যদি আমরা অপসারণ করি তাহলে দেখা গেলো এই যে একটা উৎপন্ন হয় মিথাইল মূলক ঠিক আছে তাহলে অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বাদ দিলে যেটি উৎপন্ন হয় যে মূলকটি উৎপন্ন হয় তাকে আমরা অ্যালকাইল মূলক বলতে পারি তাহলে মিথেন থেকে মিথাইল ইথেন থেকে ইথাইল প্রোপেন থেকে প্রোপাইল এভাবে অ্যালকাইল তা আমি এখন বললাম যে অ্যালকাইল হ্যালাইটের সাথে ধাতু সোডিয়ামের আমরা বিক্রিয়া দেব তাহলে আমরা একটা দেখি অ্যালকাইল হ্যালাইট মনে করো সি এস থ্রি আই এটার নাম হচ্ছে কি মিথাইল আয়োডাইড তাহলে কি সাধারণ নাম হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট এর সাথে আমরা কার বিক্রিয়া দেব ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া দেব এর সাথে আমরা অ্যালকাইডের সাথে জাস্ট ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া দেব ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা কি উৎপন্ন করছি অ্যালকেন এখানে একটা আবার কন্ডিশন মনে রাখতে হবে যে তুমি যে অ্যালকাইল হ্যালাইটটি নেবে তা সেখানে যে কয়টি কার্বন থাকবে তার দ্বিগুণ সংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন উৎপন্ন হবে তাহলে এখানে কয়টি কার্বন রয়েছে একটি দ্বিগুণ করলে আমাকে দুটি কার্বন দুটি কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন হচ্ছে সি টু এ সিক্স যেটা নাম হচ্ছে ইথেন ওকে এবং এখানে উৎপন্ন হবে যে এই যে ধাতব সোডিয়াম ধাতব সোডিয়াম হচ্ছে তরি ধনাত্মক সে সবসময় কার সাথে যুক্ত হয় তরি দিনাত্মক তাহলে আয়রন কি একটা তরি দিনাত্মক তাহলে এই তরি ধনাত্মক এবং এই তরি দিনাত্মক মিলে যে যৌগটা উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়োডাইড সো সোডিয়াম আয়োডাইড দেখো তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে কার্বন ছিল একটি এখানে কার্বন দুটি হলো কিভাবে তার মানে এই রিয়াকশনটার কন্ডিশন হচ্ছে সবসময় দুই অণু করে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে যা এখন একটি এবং এখানে দুই অণু সোডিয়াম আয়োডাইড উৎপন্ন করবে তাহলে এখানে ওখানে কি একটি কার্বন কমে যেত আর এখানে কার্বন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে যে সদস্যে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে কখনোই বীজ সদস্য পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ তুমি কি এখানে কখনো প্রোপেন পাবে এখানে কখনো হেপ্টেন পাবে না দেখা গেল এখানে সবসময় জোর সদস্যের অ্যালকেন উৎপন্ন হয় এই জন্য আমরা দুটো জেনে রাখলাম একটা হলো তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডের শরীর লবণ থেকে আর একটা উর্স রিয়াকশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি অ্যালকেন তৈরি করতে পারি এবং সেম দেখো আমরা নর্মালি শুধু মিথাল আয়োডাইড অর্থাৎ অ্যালকাল হ্যালের সাথে জায়মান হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু অ্যালকেন তৈরি করতে পারি জায়মান হাইড্রোজেনকে আমরা তৈরি করে নিয়ে জায়মান হাইড্রোজেনের সাথেও আমি একটা সহজ শুধু বিক্রিয়ার লেখে দেখে দেই যে কীভাবে আমরা তৈরি করতে পারি সে ফর এক্সাম্পল যে আমরা একটা অ্যালকাল হ্যালাইট নিলাম এর সাথে জায়মান হাইড্রোজেন জায়মান হাইড্রোজেন জায়মান অক্সিজেন আমরা পড়েছি সপ্তম অধ্যায়ে পড়েছি যে জায়মান হাইড্রোজেন বা জায়মান অক্সিজেন কি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে জিং আর এসিলের রিয়াকশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জায়মান হাইড্রোজেনটা তৈরি করতে পারি তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে এখানে আমরা জাস্ট অ্যালকেন পাই এবং সেই সাথে দেখা গেল এই যে এখানে একটা এখানে আমরা দুই অনু হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এই আয়োডিন মিলে এইস আই তাই দেখো টোটাল আমরা তিনটা রিয়াকশন শিখে ফেললাম প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রস্তুতির মধ্যে আমরা শিখলাম হচ্ছে যে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা অ্যালকাল হ্যালের সাথে জায়মান হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অ্যালকেন তাহলে অ্যালকেন টোটাল কয়টি রিয়াকশন শিখলাম পরীক্ষাগার তিনটি রিয়াকশন শিখলাম ওকে এবার যদি আমরা বলি যদি শিল্প উৎপাদনের কথা আসে বা ম্যানুফ্যাকচার করা হয় কি না ম্যানুফ্যাকচার করা সম্ভব অ্যালকেনকে সেক্ষেত্রে যদি আমরা সহজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জানবো যে অ্যালকেনের শিল্প উৎপাদন করা সম্ভব কি না হ্যাঁ সম্ভব খুবই সহজ রিয়াকশন দেখো রিয়াকশনটা একবার দেখলে তোমরা মনে রাখতে পারবে যদি আমরা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্বন মোনো অক্সাইড এটাকে বলা হয় কার্বন মোনো অক্সাইড এর সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেনের রিয়াকশন দিই এবং অবশ্যই শিল্প উৎপাদন মানে সেখানে কিছুটা লাগবে তোমার নির্দিষ্ট প্রভাবক লাগবে টেম্পারেচার লাগবে প্রেশার লাগে অর্থাৎ এগুলোর উপস্থিতিতেই সাধারণত বিক্রিয়াকে কি করা হয় অ্যাক্সিলারেট করা সম্ভব হয় তাহলে এখানে আমরা মনে রাখবো যে কার্বন মনোক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া সেক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করে নিকেল চূর্ণ এবং টেম্পারেচারটা আমরা মোটামুটি থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রাখতে পারি সেক্ষেত্রে কি উৎপন্ন হবে মিথেন প্লাস হাইড্রোজেন তাই রিয়াকশনটা এভাবে মনে রাখবো যে কার্বন মনোস্থের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় নিকেল চূর্ণ প্রভাকের উপস্থিতিতে তিনশো ড
নিকেল কার্বোনেট নিকেল কার্বন টেম্পারেচারটা তখন একটু কম লাগে সেটা হচ্ছে যদি স্টিম এখানে ব্যবহার করা বা ওয়াটার সেক্ষেত্রে আমরা দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাই আমরা তৈরি করতে পারবো সেক্ষেত্রে কী উৎপন্ন হবে মিথেন প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে ইকুইবিলাম বা সমতা খণ্ডটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট রিয়াকশনটা দেখানোটাই বেশি জরুরি তাহলে আমরা টোটাল শিল্প উৎপাদন দুটি এবং পেট্রোল সংশোধন করেও অ্যালকেন তৈরি করা যায় এবং তিনটি আমরা পরীক্ষাগার প্রস্তুতি শিখলাম তাহলে আমাদের প্রস্তুতি কমপ্লিট এরপরে আমরা যেটাতে যাব যে অ্যালকেনের ধর্ম আচ্ছা ধর্মক্ষেত্রে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করেছি যে ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্ম তো ভৌত ধর্মের মধ্যে বলতে পারি যে অ্যালকেনের যে প্রথম দিকে সদস্যগুলো কী বলা হয় এটাকে বর্ণহীন গ্যাস তাই না যে এক থেকে চার পর্যন্ত বর্ণহীন গ্যাস তারপরে সাধারণত পাঁচ থেকে সতের পর্যন্ত কী বলা হয় তরল এবং এটা একটা পেট্রোলের গন্ধযুক্ত একটা তরল বলা হয় এবং তার পরবর্তীগুলো মম সদৃশ কঠিন পদার্থ তাই না এটা এখন অ্যালকেন কিন্তু দেখা গেল তেল যেমন পানিতে ভাসে তাই না আমরা জানি কে কেরোসিন তেল বা পেট্রোল পানিতে ভাসে পানিতে ভাসার ব্যাপারটা হচ্ছে তার মানে কি এই অ্যালকেনগুলোকে এর পানি অপেক্ষা পানির যে ডেন্সিটি পানির ঘনত্ব অপেক্ষা কম অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে একটা কথা আছে যে এই অ্যালকেনে আপেক্ষিক গুরুত্ব একের চেয়ে কম অর্থাৎ পানির কিন্তু আপে গুরুত্ব এক বা পানির তো ঘনত্ব আমরা জানি এক হাজার এর চেয়ে কম যার কারণে কিন্তু তেল সব সময় পানিতে ভাসে ওকে এবং দেখা গেল যেহেতু প্রথম থেকে গ্যাস তার মানে এই গরণাক্ষ স্ফোরণটা অনেক কম হবে তাই না ওকে তার মানে কি এই জিনিসগুলোকে বলা হয় ভৌত ধর্ম এবং প্রথমে যে আমি আলোচনা করেছি যে অ্যালকেন রাসায়নিকভাবে নিশ্চয় কেন এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের অনুধাবনের জন্য দুর্মাকের জন্য একটা কোশ্চেন আসতেই পারে যে অ্যালকেন সমূহ রাসায়নিকভাবে নিশ্চয় কেন বা অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় কেন এটা আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে এবার আমরা চলে আসি রাসায়নিক ধর্ম এখন রাসায়নিক ধর্মের কথায় আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াকেই আমরা বলবো যেহেতু আমরা বলেছি অ্যালকেন সময় কিছুটা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় তার বিক্রিয়াটা তুলনামূলক কম দেয় তাহলে এটা আমরা শুধু দুটি বিক্রিয়া আলোচনা করবো একটা হলো অ্যালকেনের ক্লোরিন প্রতিস্থাপন হ্যালোজেনেশন আর একটা আমরা কি দহন বিক্রিয়া সাধারণত সমযোজগুলো যেহেতু এটা দহন বিক্রিয়া দেয় অ্যালকেন বা দাহ্য পদার্থ তাহলে আমরা ক্লোরিনেশন বা অ্যালকেনের যেটাকে বলা হয় ক্লোরিন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তো এই ক্ষেত্রে এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হতো সূর্যালোক অর্থাৎ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রিয়াকশনটা স্টেপ বাই স্টেপ হয় এবং সেটা সাধারণত মৃদু সূর্যালোকে বা ব্রাইট সানলাইটে আবার পুরোপুরি একসাথে বিক্রিয়াটা হতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম যে মিথেন এই সেটা আমরা ক্লোরিনের বিক্রিয়া দিচ্ছি জাস্ট এইস নিউ মানে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মৃদু সূর্যালোক তাই দেখা গেল যে এই ক্লোরিন দ্বারা এই অ্যালকেন বা মিথেনের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল স্টেপ বাই স্টেপ অর্থাৎ প্রথমে সি এইচ থ্রি সি এল প্লাস এইচ সি এল অর্থাৎ একটি ক্লোরিন দ্বারা একটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হলো এবং যেটা উৎপন্ন হয় মিথাইল ক্লোরাইড ওকে আবার দেখো বিক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হবে সি এইচ থ্রি সি এল প্লাস আবার ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া সেই ক্ষেত্রে সি এইচ টু সি এল টু প্লাস এইচ সি এল অর্থাৎ একটি করে ক্লোরিন প্রবেশ করছে একটি করে হাইড্রোজেন অপসারিত হচ্ছে বিক্রিয়াটা যদি কন্টিনিউ করি আমরা সি এইচ টু সি এল টু প্লাস সি এল টু তাহলে কী উৎপন্ন হচ্ছে সি এইচ সি এল থ্রি প্লাস এইচ সি এল এবং লাস্ট স্টেজে সি এইচ সি এল থ্রি প্লাস ক্লোরিন ইকুয়াল টু সি সি এল ফোর প্লাস এইচ সি এল ওকে তার মানে এভাবে বিক্রিয়াটা আস্তে আস্তে চার ধাপে সম্পন্ন হয় মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতি এবং এই যে প্রত্যেকটা যোগ রয়েছে উৎপন্ন হয় প্রত্যেকটা যোগেরই আলাদা ব্যবহার রয়েছে কোনোটা দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় কোনোটা রং শিল্পে ব্যবহার করা হয় এটা যেমন দ্রাবক হিসেবে এটাকে রং শিল্পে ব্যবহার করা হয় এটা হলো ইয়া এটা এটা নাম হচ্ছে ক্লোরোফর্ম বাণিজ্যিক নাম এবং এটা যেন এনাসিসিয়ে বা চেতনানাসি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং কে সি সি এল ফোর এটারও ব্যবহার রয়েছে সাধারণত বই আমাদের ব্যবহারগুলো রয়েছে ব্যবহারগুলো তোমার পড়বে এম সিকের জন্য কিন্তু আমাদের মেন কিন্তু দেখা গেলো যে আমরা মিথেনের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়ার লাস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে কী পেলাম সি সি এল ফোর কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড যেটা একটা বাণিজ্যিক নাম রয়েছে পাইরিন বলা হয় এটাকে আচ্ছা ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার অ্যালকেনের ক্লোরিনেশন বা ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং সবচেয়ে হ্যালোজেনগুলোই অ্যালকেনের সাথে বিক্রিয়া দেবে তা নয় সাধারণত ক্লোরিন দেয় এবং কিছুটা ব্রোমিন দেয় আয়োডিন কিন্তু অ্যালকেনের সাথে এই ধরনের বিক্রিয়া দেয় না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে রিয়াকশনটার ক্রোমটা হবে সি এল বিআর ওকে এই এই দুটা হ্যালোজেনই সাধারণত অ্যালকেনের সাথে এ ধরনের বিক্রিয়া দেয় তাহলে আমরা কি শিখলাম অ্যালকেনের ক্লোরিন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা আমরা ভালো করে জানবো এবং অবশ্যই যেখানে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যে এখানে তিন নম্বর স্টেপে যেটা উৎপন্ন হয় ট
পানি উৎপন্ন হবে ওকে কমন একটি রিয়াকশন আমরা অ্যালকেনি এরকম বিক্রিয়া দেখবো তাহলে এখানে দেখা গেল যে মিথেনের সাথে অস্থিনি বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয় এটা হলো অ্যালকেনে দহন বিক্রিয়া এখন অনেক সময় দেখতে পারো বোর্ডে বা বিভিন্ন স্কুলে কোশ্চেনে এটা দিয়ে আবার ম্যাথ আসে যেটার সাথে রিলেশন রয়েছে কোন অধ্যায় চ্যাপ্টার সিক্সের অর্থাৎ আমরা উইকেট নিয়মের যে অঙ্কগুলো করতে পারি যদি এটা দিয়ে ম্যাথ চলে আসে তাহলে আমরা কি করতে হবে প্রথমে রিয়াকশনটা কি করতে হবে ইকোয়ালাইজ করতে হবে ইকোয়ালাইজ করার পর আমাদের কোনটি চেয়েছে সেটা বিষয়ে জোর দিতে হবে যদি আমরা প্রথমে রিয়াকশনটাকে ইকোয়ালাইজ করি দেখো এখানে মিথেন প্লাস অক্সিজেন হাইড্রোজেন রয়েছে এখানে কয়টি চারটি এখানে রয়েছে দুটি তাহলে আমরা এখানে একটা দুই দিতে পারি ওকে তারপরে যদি আমরা অক্সিজেন করি দেখো অক্সিজেন এখানে হচ্ছে দুটি এখানে হচ্ছে দুটি চারটি তার মানে এখানে আমরা কি সামনে একটা দুই দিতে পারি ওকে বাকি কার্বন মিলে গেছে বাকি সবগুলো মিলে গেছে তার মানে সমতা বিধান করলাম এখন দেখো যদি তোমাকে বলা হয় যে এখানে আমরা মিথেন থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি জলীয় বাষ্প পাচ্ছি তাই না তো যদি এরকম একটা আমাদের কনসেপ্ট দেওয়া হয় জাস্ট আমি একটি ইমাজিন করি বলি যে সিক্সটি গ্রাম মিথেনকে দহন করলে সিক্সটি গ্রাম মিথেনকে দহন করলে কি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে সিক্সটি গ্রাম মিথেনকে দহন করলে কি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে জাস্ট তখন আমাদের কনসেপ্ট থাকলো সিক্সটি গ্রাম আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটার আমরা আণবিক ভর বেক্ষ নেব যে কার্বন বা ষোলো এখানে রয়েছে ষোলো গ্রাম এবং এখানে রয়েছে কি চুয়াল্লিশ গ্রাম ওকে তার মানে কি আমাদের অঙ্ক কিন্তু হয়েই গেল আমরা রিয়াকশনটা ইকোয়ালাইজ করার পর ষোলো গ্রাম মিথেনকে দহন করলে উৎপন্ন হয় কত চুয়াল্লিশ গ্রাম তারপরে আমরা এক গ্রামকে দহন করলে কত হয় চুয়াল্লিশ বাই ডিভাইডের ষোলো গ্রাম এবং যদি সিক্সটি গ্রাম বা যে অঙ্কটা কোশ্চেনে থাকবে সেটা আমরা দিয়ে ফোর্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ডিভাইডেড সিক্সটিন এত গ্রাম এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা আনসারটা পেয়ে যাব তার মানে দেখা গেল যে অর্গানিক কেমিস্ট্রিও কিন্তু ম্যাথ আসতে পারে এখানে অ্যালকোহল রিলেটেড ম্যাথ থেকে ম্যাথ আসতে পারে অ্যালকেন থেকে আসতে পারে এই তিনটা কিন্তু আমাদের কম্বিনেশন করে অবশ্যই শিখতে হবে ওকে তার মানে কি যদি ম্যাথও চলে আসে সেটা কিন্তু আমরা করতে পাবো এবং সবার শেষে যে কথাটা বলবো ব্যবহার অর্থাৎ অ্যালকোহল হচ্ছে ফিউয়েল মানে কি এটা কি সাধারণত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পথ তো আমাকে জ্বালানি হিসেবে বেশি ব্যবহার অ্যালকেন হিসেবে ব্যবহার রয়েছে আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে তোমরা বই থেকে জানতে পারবে ওকে তাহলে মেনলি আমি তোমাদেরকে অ্যালকেনটাকে সাজিয়ে দিলাম উৎস প্রস্তুতি পরীক্ষাগার বা শিল্প প্রদর্শন যাই বলুন এখনও ধর্ম ভৌত প্লাস রাসায়নিক রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সবার শেষে ব্যবহার তাহলে আমরা আজকে অ্যালকেনকে শিখলাম এভাবে আমরা অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড অ্যাসিড ওকে এভাবে যদি প্রত্যেকটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি শিখতে পারি তাহলে দেখবো তোমাকে যেভাবেই কোশ্চেন করা হোক না কেন তুমি তোমার মাথা ঘাটিয়ে বা একটা সাথে একটা কম্বিনেশন করে যে কোনো কোশ্চেনগুলো আনসারগুলো দিতে পারবে তাহলে তোমরা এভাবে পুরো অ্যালকেনটাকে প্র্যাকটিস করো আমরা নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসবো অ্যালকিন আমরা ডিটেলস এভাবেই শিখবো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম